Hey guys, I am Dhruval Modi. Today we are going to learn about inflation and its characteristics. So let's start our topic. Meaning of inflation. Inflation means increase or rise in the general price level that means puri economy ke andar agar price rise hota hai har ek product ki price increase ho jati hai to hum log usko kahenge inflation that means ek hum yahan pe example lete hain sabse pehle yahan pe trolley hai 1970 ke andar agar kisi person ke paas 100 rupees ho agar kisi person ke paas 100 rupees ho तो अगर वो उस हंड्रेड रुपीज से शॉपिंग करने जाता है और उसके अंदर वो परचेज करता है हंड्रेड रुपीज से तो उसके पास कितना सामान आएगा वो बहुत सारी चीजें परचेज कर पाएगा बट नाव डेज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी अगर वो जाता है हंड्रेड रुपीज लेके शॉपिंग करने तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ दो या तीन प्रोडक्ट ही वो ले सकता है देट मीन्स की इसका इफेक्ट क्या है कि 1970 से लेके 2020 तक पूरे इकोनॉमी के अंदर हर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई है जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे इन्फ्लेशन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन वो है डॉक्टर एपी लर्नर की अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एपी लर्नर अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई इज कॉल्ड इन्फ्लेशन मतलब कोई एक प्रोडक्ट की या पूरी इकोनॉमी में डिमांड राइज होना और सप्लाई कम होना उसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्फ्लेशन यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल कोई कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा है एग्जांपल लेते हैं अहमदाबाद अहमदाबाद के अंदर प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा है और उसके सामने कंस्ट्रक्शन कम है लोग ज्यादा आ रहे हैं ज्यादा माइग्रेशन हो रहे जो लोग ज्यादा रहने आ रहे बट उसके सामने क्या है सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो क्या इफेक्ट आएगा दोस्तों ये इफेक्ट आएगा प्राइस राइज के अंदर मतलब कि इन्फ्लेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी अभी फिलहाल में है वो सारे कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो क्या कर देंगे राइज कर देंगे इंक्रीज कर देंगे जिस वजह से क्या होगा पूरे रियल एस्टेट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा प्राइस राइज हो जाएगा इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे गोल्ड गोल्ड के अंदर भी इसी तरह से होता है गोल्ड के अंदर अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है मार्केट में तो उसका सीधा इफेक्ट आएगा प्राइस राइज में मतलब गोल्ड की प्राइस राइज हो जाएगी और प्राइस राइज हुई गोल्ड की उसका मतलब क्या हुआ पूरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ इस तरह से हम लोग बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल पे देख सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन कॉन्स्टेंट राइजिंग प्राइस लेवल दैट मीन कि अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है मतलब जो प्राइस राइज होता है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए अगर कोई ईयर पे प्राइस राइज होती है और दूसरे ईयर पे वापस कम हो जाती है मतलब एक साल प्राइस राइज हुई और दूसरे साल वापस वही प्राइस पे आ गया तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाएगा नहीं इन्फ्लेशन किसको कहेंगे जब पूरी इकोनॉमी के अंदर कॉन्स्टेंटली प्राइस राइज हो तब जाके इन्फ्लेशन होता है तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू पे प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो पूरी कंट्री के अंदर मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस राइज होती है वो हर एक सेक्टर में होनी चाहिए जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर और एनी अदर सेक्टर मतलब मेन थ्री सेक्टर है तो पूरे सेक्टर के अंदर मतलब जितने भी सेक्टर है उन सभी सेक्टर के अंदर प्राइस राइज होनी चाहिए अगर मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई और बाकी में नहीं हुई तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा जब प्राइस राइज होती है तो इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है वो सब पे होगी तभी जाके हम लोग उसको इन्फ्लेशन कहेंगे पॉइंट नंबर थ्री परचेसिंग पावर डिक्रीजेस दैट मीन्स कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था नाइनटीन के अंदर कोई पर्सन शॉपिंग करने जाता है कुछ माल सामान खरीदने जाता है तो वो हंड्रेड के अंदर बहुत सारी चीजें खरीद पाएगा और वही बात करते हैं 2020 की मतलब 2020 की तो उसके अंदर उसके पास बहुत कम माल सामान आएगा मतलब बहुत कम गुड्स आएगा जब वो शॉपिंग करने जाएगा तब तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर डिक्रीजेस मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी है जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो गई ये डिक्रीज हो गई है पॉइंट पॉइंट नंबर फोर राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन मतलब 
पूरे इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग या तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब लोग के पास फुल एम्प्लॉयमेंट है कोई भी बेरोजगार नहीं है हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एम्प्लॉयड है बट उसके बावजूद अगर प्राइस राइज होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन जैसे मान लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है अगर पूरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो हर एक पर्सन की क्या होगी इनकम इंक्रीज होगी और अगर इनकम इंक्रीज हुई तो उन लोग के जो एक्सपेंसिस है अगर उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड क्या है बढ़ेंगे मतलब उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे एक्सपेंसेस किस फॉर्म में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड उनकी डिमांड बढ़ेगी हर एक प्रोडक्ट की और अगर हर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी आप सबको पता है हर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी और उसके सामने सप्लाई कॉन्स्टेंट है या तो फिर कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इन्फ्लेशन कहेंगे क्योंकि वो जो गुड्स और सर्विस की जो मार्केट में डिमांड होगी उसकी क्या हो जाएगी प्राइस राइज हो जाएगी इस वजह से यहाँ पे क्या होगा इन्फ्लेशन होगा तो मैंने यहाँ पे टोटल चार पॉइंट बताए पॉइंट नंबर वन कॉन्स्टेंट राइजिंग प्राइस लेवल पॉइंट नंबर टू प्राइस राइजिंग ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पॉइंट नंबर थ्री परचेजिंग पावर डिक्रीज इज पॉइंट नंबर फोर राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन तो मैंने आज आपको ये वीडियो के अंदर मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन बताया तो हमारा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू थैंक यू सो मच